Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, siamo qui di nuovo per questo mattino Milan di giovedì 30 maggio, penultimo giorno del mese. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. È vigilia, Henry. Domani si torna in campo. Eh. Ah, eh, cioè non di Natale. Domani alle ore 13, tra l'altro, quindi la potremmo, eh. la potremmo seguire con voi, chissà, magari facciamo una diretta Instagram mentre la guardiamo. Pensiamo a tanto è ora di pranzo, ci mettiamo... Il... No, non chiudere, non chiudere. No, la faccio io, direttore, se tu non hai voglia la faccio io, non ti preoccupare. Bravo, mi sembra un'ottima idea. Eh, ah sì, per 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 grande idea, Henry. No, 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 stavo scherzando, stavo scherzando. Io l'ho buttata lì per farci, non so, la pausa pranzo guardando il Milan aperto. Infatti, Però per su questa Milan, decisione no. lasciamo tutto aperto e vediamo poi domani cosa... cosa fare. Eh, detto, questo, detto questo, mettete mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, attivate la campanella, insomma, solite cose per supportarci e è vero, effettivamente, Milan domani gioca in quella che sarà l'ultima partita stagionale. Perché per quella faccia? Per l'abbiamo battuta oh, sul... Aperto, sì. sì, sì. sì. Eh, vabbè, comunque chiuderemo definitivamente dopo domani, o meglio domani alle tre più o meno, questa sciagurata ma pseudo sufficiente in Serie A stagione. Esattamente. Eh, si è chiusa anche la conference ieri sera, Fiorentina ha perso agli ultimi quattro minuti della partita, o meglio dei supplementari della partita, con, con Olimpia Cos. Insomma, partita discretamente bruttina che anche vedendo la partita sembrava alla portata della, della Fiorentina eh, giocata non tanto bene passata gran parte della seconda parte di partita a sparacchiare lungo una palla dopo l'altra veramente no vabbè mi auguro per il Bologna che trovi di meglio per la panchina 100 milioni buon per te 100 milioni 100 Henry. 100 100 per Gazzetta 100 per tutti evidentemente allora qualcosa diciamo così se tuona da tante parti pioverà sì sì eh, ma guarda ne ho già parlato ne ho già parlato ieri, se non sbaglio, a chi ama Milan. Dicevo, non è che, ho detto, questa, questa cifra di 100 milioni l'abbiamo letta già in 4, 5, 6 campane diverse, no? Allora, o oh, queste 4, 5, 6 campane si sono svegliate, si sono chiuse nella botola della setta segreta dei giornalisti attorno al Milan e si sono messi d'accordo per dire che il Milan ha 100 milioni, se volete credere a questa versione, liberissimi di farlo, oppure magari qualcosa inizia a trapelare, che poi sarà effettivamente così o meno, ce lo dirà il tempo, ce lo diranno i prossimi tre mesi, mm. due, due mesi e mezzo, no, no, tre, tre, tre. Giugno, giugno, luglio e agosto, e vai. E... <ride> poi, cioè, che, che sia vero o meno, dicevo, ce lo dirà il tempo, che questa cosa venga fatta trapelare probabilmente è così perché se, 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 ta, se in tanti iniziano a parlare di 100 milioni ripeto o se lo inventano e si mettono d'accordo oppure quel, qualcosa che passa c'è cioè... come li spende gazzetta poi facciamo due ragionamenti giusto per intenderci ne mette 40 per Zirgese, 25 per Forfana, 20 per Emerson e Royal e 15 per Igor. Sì, se vi suona familiare è proprio quel, di, quel Igor lì, quello della Fiorentina, quello dello Spezia di un po' di stagioni fa, quello che lascerei do, dov'è, credo al Brighton se non ricordo sì. male, lasciamolo lì. Grazie. Sì, anche perché cioè, i 15 di Igor probabilmente dovrebbero finire nelle commissioni per Zirkze, quindi... Eh, cioè. Ecco, l'altra questione è che 40 eh. per Zirkze non basteranno mai, non tanto perché il prezzo è di più o di meno, è la clausola, eh, lo sappiamo, insomma, 
40 e potenzialmente il giocatore diventa tuo diciamo però bisogna pagare le commissioni alla gente chi ha Jorb Chan che quantomeno sono a doppia cifra e quindi già da 40 si passa a 50 52, 53 54 che faccio lascio? 55? Eh, sarà una bella cifra di commissioni più vabbè l'ingaggio quella è un'altra questione è un altro tipo di costo però insomma sono, sono più di 40 cioè, il rischio è che di quei 100 metà li saluti con con Zirze sì eh, poi... punta. Cioè, non è che pensavamo di poterlo prendere una 20 no No, esatto, no. Poi, allora, in questi 100 milioni no, sarebbero escluse le, le cessioni, eccetera, eccetera. Io, io dubito, io mi immagino che al limite arriveremo a quella cifra con anche le cessioni varie ed eventuali di, di De Chetelare e di Salma Kerr. Ma detto ciò, ehm, poi bisogna anche capire chi comprare non solo in termini di ruoli, perché i ruoli credo ormai li sappiamo attaccante, mediano terzino destro, difensore centrale sono queste le quattro aree in cui volendo possiamo fare qualcosa no? Mm. bisogna capire se i profili che vengono fatti e che vengono diciamo, messi in primo piano in questo momento sono quelli giusti mm. perché comunque parliamo sempre più o meno di ragazzi giovani sì, qualcuno ha un un po' più di esperienza Emerson Royale è uno che è già stato al Barcellona al Tottenham Fofana è pian, pianta stabile con la Francia e, e giocherà anche i prossimi europei per carità però ancora io non vedo quel nome un po' più di esperienza che per me è fondamentale e poi magari uscirà col tempo poi magari arriverà più avanti non lo so quando si creano più occasioni di mercato però stiamo sempre andando su giocatori molto molto giovani eh, o comunque tutti indubbiamente under 30 abbondanti e, e io onestamente quest'anno non lo so cioè quest'anno per me almeno un giocatore di, proprio di peso a livello mentale serve capisco che Zirkze sarebbe il colpo eh, diciamo a effetto per l'attacco perché è giovane perché è un giocatore anche molto in hype in questo periodo ha fatto una stagione al Bologna da protagonista cioè, capisco che quello sarebbe il colpo ad effetto però io vorrei più vedere quest'anno oltre al colpo ad effetto perché l'umore un po' dei tifosi va risollevato dopo la scelta dell'allenatore vorrei vedere anche un pochino il colpo di peso cioè il colpo di, di giocatore tipo? che cosa? ma tipo? no, non, io, il nome non ce l'ho ok, no. potrebbe essere il, il, il cross di turno no? passami, passami mm. il, il termine adesso cross l'ummels, ok? cioè il giocatore che è uno che ha già fatto 7-8 anni girando magari l'Europa o stando anche in una squadra sola ma con giocatori di altissimo livello, competendo per trofei, cioè giocatori che di, di peso, ok, Modric, poi non ci serve Modric, ok, perché probabilmente ci serve un giocatore a centrocampo con mille altre caratteristiche diverse, però caspita, un giocatore che dici, cavoli, questo mi dà una mano mentale anche a tutti gli altri ragazzi che ho. Ecco. Ma guarda, ehm... Io penso che più o meno la soluzione ce l'abbiamo, non ti dico davanti agli occhi, ma quasi. Cioè, eh, per le posizioni dove andremo a operare cercando i titolari, non penso che andremo a fare una scelta del genere. Perché? Perché se prendi uno di 27-28 anni, comunque nel pieno della carriera, eh, il prezzo è alto, non è che il Milan non voglia spendere, ma difficilmente l'abbiamo visto spendere una cifra alta per un giocatore di 28-29 anni. Ne ha presi, eh, di giocatori sui 30, poco più o poco meno, ma difficilmente spendendo grandi cifre. Sì, ma neanche presi Quindi, pochi, proprio pochi, però dai. Sì, ne ha presi anche pochi. Però ti dico, per me la soluzione più o meno ce l'abbiamo davanti agli occhi, cioè non sarà terzino destro, 
non sarà il centrocampista centrale e non sarà la punta, cioè i tre possibili titolari del ruolo nel prossimo mercato. I giocatori di quel tipo lì probabilmente andranno presi e spero che vengano presi per chi è che esce, chi è che entra, cioè un altro difensore centrale da aggiungere all'otto e Giroud che esce, Giroud che entra. Non più il titolare, ok, però diciamo così, l'altra punta insieme al Zerxé di turno che può essere lui quello che ti dà un pochino più di esperienza. Non penso che il Milan vada a prendere un 28, 29, trentenne da fare il titolare inamovibile perché se no dovresti fare una sorta di colpo alla Giroud e di Giroud no ma io mi auguro che sia come dici tu eh, cioè che, che i vice li vadano a prendere così la mia paura è che non accada neanche quello perché se parliamo di Igor se si parla di come secondo attaccante Jovic o Ghirassi l'idea non è quella evidentemente cioè eh, devono no, essere ma altri non è, non è un capriccio eh. cioè, non è che si voglia per forza giocare con qualcuno che è vicino ai 30 perché così è divertente. Ci stanno simpatici i trentenni anche perché... Ma non, non è, ci ma è anche una questione di età. Cioè, il Milan, oltre al miglioramento tattico, oltre al miglioramento della rosa, eccetera, ha svoltato nel gennaio del 2020 perché sono arrivati due giocatori anche di peso specifico di maturità, spogliatoio eh. e compagnia cantante. Le squadre si fanno così. Cioè non, è difficile che una squadra inesperta no perché comunque i nostri giocatori soprattutto quelli che sono da più anni insomma, sono almeno 5, 6, 7 anni di carriera importante ormai alle spalle però le squadre si costruiscono anche con giocatori ma anche to, come un Florenzi di turno cioè, ogni esatto. tanto qualcuno così da mettere dentro serve eh, è quello che dico io poi magari esulano a questi 100 milioni io non lo so però ne hai persi due troppo importanti eh, e mi auguro che venga sostituita quella componente lì perché altrimenti raga non c'è non c'è o oh, i nostri o oh, i Teo e Leao fanno uno step da quel punto di vista che ovviamente ce lo auguriamo ma quello che abbiamo visto finora sia da parte di Teo che di Leao non ci dimostra questa iperpersonalità e mentalità. Eh, eh, sì, eh, chi magari te un po' di più, un pochino più di, 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 di voglia no? di, 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 di essere leader, però non siamo a livelli incredibili. Eh? Mm. Eh, e quindi questa cosa va, va presa, va, va, va sostituita, cioè, senza se, senza ma. Va bene, vedremo come il Mina spenderà questi 100 milioni. Eh. Tanto da eh. lunedì ricomincia obbligo di riscatto. Eh, infatti, volevo farti vedere, stavo per dire, esatto. sembra una puntata di obbligo. Invece. Vabbè, è, è, è più o meno così. Ovviamente non è che poi si può iniziare a fare nomi, cifre, eccetera, di mercato, al di là di Zirese di turno, che è forse l'unico vero nome spendibile in questo momento, cioè di quelli che correttamente possiamo mettere sul, sul piatto perché è, è, è un giocatore che piace ed è stato trattato ed è trattato poi per il resto insomma siamo ancora al 30 maggio quindi fare ancora già tutti i nomi di mercato per spendere i, i famosi 100 milioni è un pochino presto al netto del fatto che in questa ipotetica cifra da 100 che magari 110 magari 80 magari 120 chi lo sa lo vedremo strada facendo anche rispetto alle cessioni, magari che ci possono essere, non so, il mercato non è nemmeno iniziato, 50 minimo tra clausole e commissioni vanno via per la punta, se fosse Zirze, se fosse Sesco vanno via 65 più, se fosse altro più o meno siamo lì, non è che si scappa, a meno che scendi di livello, scendi di categoria e e fai un tipo di ragionamento molto diverso come o un David ha un anno solo dalla fine del contratto o oh, boh, di Giroud tipo in giro non ne vedo onestamente Quindi, no, non, non penso sono. che il Milan faccia quel tipo di ragionamento cioè, Quindi, non, 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 non conosco la situazione di Benzema ma credo che l'ingaggio sia decisamente troppo alto per il Milan cioè, o decide lui di, di giocare al Milan un anno e dice vabbè datemi quel che volete oppure la vedo un po' complicata ecco. 
Va bene Henry, grazie, ciao. Ciao, buona giornata a tutti. Ci vediamo tra poco per Chia Milan, per Lunch Talk e in serata a una delle nostre clip. Ciao a tutti. Se trovo la sigla, eh. se no altrimenti restiamo qui. Eh, Trova. trovala però, dai. Vabbè.